ウィスコソンです今回ですねなんと雪の女王アンバーがレジェンドスキンレアになることで値上がりするらしい<笑>あ,あんまないよねあのゲームってさあの値上がり値下げすることはさみんな喜ぶけど値上げしたらさはあ何値上げしてんのみたいな感じでいろんな批判買うからあんまないんですけどなんと値上げするらしい<笑>変わってんなまあなんかね、キルエフェクトとか、まあなんかいろいろエフェクト凝りすぎてる割に安くねと思ってたんですけど、<笑>まさか値上げしてくると。えー、今ね、ジェル5000で買えるのと、エメがね、149で買えるんですけど、1000 <笑>はやばい。<笑>えー、このス、トゥーンスパイクとかと一緒かな。レジェンドリアなんで、このエメ299じゃないと買えなくなりますよっていう感じかな、多分。えー、なんで今のうちにジェルチップとかエメラルドで買って、とくとめちゃめちゃお得ですよって感じですね。2倍ぐらいかな、ね、?2 倍ぐらい値上げするんで、一応パワー1度で買っとくか。<笑>ほぼ絶対使うと思うけど、一応パワー1度で買っときましょう。まあ、みたいな情報がね、ブロスターのツイッターの方に、えー、宣伝されてたりするんで、まあ、ぜひね、公式の方フォローしていただければなと思うんですけど、えー、そしてハイパーチャージ開放イベントがなくなるらしいですね。まあ。いらんよな<笑>。あれ別にいらんかったけど<笑>。まあ、とりあえず、雪の女王アンバーどんなスキンか使っていこうかなと思います。あの、アンバーっていうキャラクターね、あの、太鼓昔から決まってるんすよ。あの、基本オートイムでいいし、ただ距離を考えるだけでいい。めちゃめちゃ楽なキャラクターやのに結構強いっていうね。で、あと、ガジェットでね、接近距離、近距離もね、全然対応できるんで、もうこっち無敵っすね。<笑>あの、俺、結構好きなキャラクター。だって楽やもん。えこう前線押すじゃないですか前線押して押してガジェット近づいてきたらガジェット押してあとはオートエイムで無双しまくって勝ちはいあこうやって決めてもらって、まあ、次ウルト持ってるんでマジで楽なキャラクターなんで、まあ、だいぶいいっすねでまずウルト真ん中置くじゃないですか一刀両断してで真ん中来れないようにしてえ下に2匹いるんで固まってるところに行きましょう固まってるところに行ってえ距離は距離大事ダメージ食らったらちょっとだるいんでダメージ食らわないようにしながらずっとオートエイムえこれで基本的になんとかなるなんとかなってる<笑>あっクソ楽なキャラクターやからこいつこれワンチャン再生あるなこれ5000ダメージやろこのファンク5000ダメージで勝ってるからな俺らこんなこんな活躍してこんな楽なキャラクターいねえから再生押すいいねまあマジでエメハンでもサッカーでもいいんですけどバスケってねちょっとシュートコツいるんですよでシュートのコツ掴んでる敵があんまいないんで結構お得す、うん、お前さ再生押すのも遅いし5000ダメージしかさっき出てなかったやつが放置すんなよお前ボットなれ早く早くボットなれよお前は終わったこれちょっと防げないっすねどうしようファグ帰ってこい帰ってこいよお前もあこいつ来た絶対ボットやもんなもうもうもう,もう,もうお察しムーブやんけお前どうしようこれちょっと避けて回復したい回復したい回復したい回復できたんでちょっとぶっ放してクソマジで俺の再戦が俺の連勝記録がなんだよ1400回復ってゼロダメージ1400回復でしょそれ燃やしとくかそれでも3万2000ダメージ出てるこのアンバーの底力ねあのこういう敵はねあのマジ体力体力ずっと残しといてちょっとずつ前線上げ押し上げてでここってところで一気にオートイム打ちまくったらもうもう敵全部死にますはいはいはいはいもう全部死にますえウルトはウルトはまあ温存まあこれシュートかなシュートで OK 俺シュートめちゃくちゃ下手なんですけど今の今のは完全にまぐれでえー、まあ下から行ってでファングねあのウルト以外軽くないんでもうゴミ底っすねもうアンバーのカモですねでリロードなくなったらもう必殺タンク状態<笑>必殺ジャッキー、えー、でウルト打ってでこれじゃあのー、これと死んだんで,でこれウルトシュート決めてもらって俺決めれん<笑>俺無理やから俺天気見れねえから<笑>えもうこれね無限に取る上がりますこれ野良でも余裕です<笑>これとダメージ6800円もんなそれでも堂々と勝てる余裕で勝てちゃうのよアンバー最強なのよさあ次ましてエメハンなんですけどまあまあトロタイ700800ぐらいであのパワー11やったらもうほんとまあマジ適当で勝てるもうなんともオートイムでいいからまずもう誰でもいいでしょであとウルトちょガジェットかなガジェットとウルトの使い方だけまあ今もうオートイムだけで<笑>出来下がったったん下がってったんで、まあ、これ左サイド前線押してるとあーちょっと近づきすぎたこれはちょっとやっちゃダメやけどそれでも勝てちゃうのがこのキャラクターで一旦回復して、まあ、基本的にね奥行きすぎちゃうともう死んじゃう可能性あるんであんま行かないですあんま行かずに
あの適当に弾を受けて適当に弾を受けてでとりあえずミッドのカールだけしばいてで近づいてきたなと思ったらガジェットのそんだけですでこれはもう倒せないんでまあ1個だけ<笑>あの適当に気分のエメ,エメ拾い、えー、気分のエメ拾い見せといてでこうねタラが来るんですよ、まあ、今回タラなんでちょめんどくせえなと思ってめんどくせえと思ったらあのこっから入ってくるんであのここふ塞いちゃいますえそしたらもういや右サイドに敵行くんですよあのここねあのわざわざ踏んでこっち前線押し上げようとしてくる敵いないんでもうこれもう発火しなかったら一生敵上がってこれないです、まあ、発火したらこんな感じで上がってくるんですけど、まあ、上がってきたら上がってきたで弾を受けてガジェットでポンでしょえで真ん中介入してきて、まあ、これでもガチかなあとカールだけちょっと怖いんで俺がちょっとカールんーそっちのガジェットかなんかちょっと強化されたらしいんで使ってる人多いのかなまあいいやあとは、<笑>あとは、あ適当にしてください。えー、これ俺、エミ1個持ってるんで、これ俺死んじゃダメなんですけど、ですけどね、ですけど、あのカール倒してエフェクトちょっと皆さんに見せてあげたい。ピョン。まあ、このキルエフェクトがいいよね。やっぱキルエフェクトあるかないかだけで全然クオリティ違うな。まあ、これ300エミになります。注意してください。まあ、続きまして、どのマップでもいけるのかチャレンジなんで、<笑>あの、ホットゾーンはね、さすがに弱いと思う。さすがに弱いけど、まあでも、今のトロ隊700800体ぐらいやったらまあ勝てるんじゃないかなと。で、これ、ちょっとジェシーのが多分、多分射程長いんでちょっと嫌なんで、回復してから、えー、覚悟決めて突っ込みます。えー、そして一回前線押し上げて、なんとかします。<笑>もう、なんかアドバイスっていうアドバイスが一個もできてない。もう何もできてないけど、これ、あんあの真ん中から来るんで、一回燃やして草むら吐いて、で、あそこのタレットなんですけど、まあ、これはもう投げになんとかしてもらいます。でも投げでもね、壊せないんですよね。まあペニーがありがたいペニーありがたいんでなんとかしてもらってで問題は、えー、このジェシーのねハイパーチャージウルトなんですよもうジェシーのハイパーチャージウルト今回ね味方軽くないんでもう誰も止めあごめん殺しちゃった<笑>、えー、誰も止められないんで俺のガジェットはちょっと温存しておきますあのどこに置くか次第なんですけど、えー、ガジェットぶっ刺さるんでこれもういつか活躍しますちょっと残しといて、えー、ここで使っちゃってもいいけどハイパーチャージの時になかったらそこ困るんでこれもうなんとかしてもらってこいつちょっと厄介すぎるもうこいつさ頭脳でも筋肉しかないやんもう筋肉の弾丸かよって感じないけどこれちょっとよけてうーんまあこれねあの、まあ、パムのウルトもちょっと破壊できないんですけど、まあ、ペニガチないっすでこれウルトからのまあガジェットもあったんで、まあ、もうもうもうもうこんな感じあの適当に、えー、ジャッキーが来たら通常攻撃で2人ぐらい敵来たらウルトで来てほしくない方向にウルトみたいな感じでやってたらまあ勝てます。あ、来ました、えー。こういうところでようやくガジェットが使えます。えー、これでガジェットで使って破壊してあげて。えー、なんで弱点あんまないんですよね。弱点がなさすぎて。タンクもいけるし、ほどほどの中距離射程も倒せるし。やっぱ iPhone とかさ、iPad とかの端末格差もあんま気にしなくていいのよね。大手イメージ。<笑>なんでもいい。もうとりあえずこいつ大好きやから俺このキャラクター。えー、で、タレット邪魔ってなったらウルト置いて、で、こいつジャッキは近づいたら死ぬんで、ちょっと離れながら。これ勝ちかなうーんもうもう負けねえもんこのキャラクター使ってあんまりまあ負けるときはなんかさっきのファンクみたいな、えー、変な放置野郎がいたときとかはさすがに負けるんですけど、まあ、大体なんとかなるんでまあバトルはもちろん無理よあバトルは全く知らんけど、えー、絶対無理でしょでこいつね MVP めちゃめちゃ取りやすいんで、まあ、多分今回も1 0キロ1です9万ダメージ<笑>グロいさあ最後サッカーなんですけどどうしよううーんこれね敵の作敵キャラクターあんまいないんでうーんまあミスターピンサイドめっちゃ前線をしてくれてる前線をしてくれてる時はもう逃げ道がねまっすぐしかないんでそのまっすぐの先にずっと、えー、攻撃しといたら倒せますもうミスターピーなんてもういつの時代だよ<笑>弱えんだよミスターピーはねもうほんと終わってんですよね現環境はいったん燃やしといてまあコペンも燃やしじゃねえわ冷やしといてコペン凍らしといてであのまあコペンのウルトだけしんどいけど、まあ、これはちょっと<笑>これはこれは耐えたい<笑>あもうコペンだるすぎるお前倒して倒してナイスでこっから先はでこれ踏んじゃってるんで倒してあげてでまあモーティスきそうやけどまあビビがなんとかして黒が突撃するけどあービビが弾きかはじき飛ばしこっちにパスしろよお前こっちパスしたら決まってたけどまあまあまあゆっくり行きましょう
でここはガジェット使ってはっちょっと待っておいこのミスター P キモ座りすぎてる俺がさガジェット使ってもう炎をまちまちにしてんのにさで軽く出ないミスター P がこんなまっすぐ突っ込んでくると思うんやそっちにあ終わったー熱入った。落ち着け、俺一旦。ちょっとミスター P の思わぬ行動に。さすがに、そんな突撃してくるミスター P 初めて見た。で、これ、あ、ガジェット倒せないか。なんかね、ちょっと持続ダメージなんで、意外と倒せなかったりするんですよね、ガジェットで。まあ、なんですけど、絶対負けない。うん、負けないです。こうなっちゃえば。えまず、草むら剥がせば剥がすほど、あの持ちつくさってタラもちょっと腐り始めるんで俺らの勝ちがちょっと近づくんですよね、まあ、ミスター P だけかなとはあミスター P なんてもう生きてるか死んでるか分かんねえんだからこいつだるすぎるこいつ<笑>お前だけお前だけ異次元級にだるいミスター P のね強さコペンなんで別に本体強くないんですよねでこれはもう,もうこまた来たお前俺のこと好きすぎんこんな感じかモテる男も困るな意外となんかモテねえ人生おい歩んできたけどもやっぱモテる男もいいわやっぱこんなコペンで伝わったわだるいうんめんあ待って待ってえ待ってえめんどくさいめんどくさいええちょっと待って待って待って321おおまあでもこっからあの壁なくなったらアンバーの本領発揮なんで、まあ、こっからっすね、まあ、こっからはもう無双よ無双分無双なんで,でこれちょっとウルト置いて倒してあげてあ、やばい、それお前が大活躍するその瞬間。あまあまあいいでしょう。まあマジ、どのマップでも使えるんで、まああの、めんどくせえな、トラゲめんどくさいけど、まあトラゲだけしときたいなって方はね、アンバー使ったらいいんじゃないかなと。